tämä on myös silloin, kun me oltiin, mentiin naimisiin, siitä on jo sitten yli 25 vuotta, <laughs> niin silloin me niin kuin, toivottiin niin häälahjaksi näitä astioita, kun me tykättiin näistä. Okay. Ole hyvä. <laughs> Käytätkö sokeria? Uh, ei tarvi. No, Sitä on mai- maiton kanssa. Maito on Joo. Tossa. Joo. Olet leivannut ihan aamulla vai? Joo, nyt aamulla leivaan. Kun... Tata, no, Joo, niin. että on vielä niin kuin lammi. <laughs> Joo, mä ajattelin, että se on kuitenkin parhaan makusta sitten, kun se on vielä ihan tuore. <laughs> Aika taitavaa. <laughs> Kiitos. Tässä on nyt pari kaneliomenaa ja sitten kuulosta ah. valkea kuulosta, mikä on niin ensimmäisenä oikeastaan kypsää. Okay. Että... Sitten osa omenoista on vielä ihan kovia. Ne tulee vasta niin syyslokakuussa. Että... Ah, okei. Okay. Vähän eri aikoina mm. tulee. Luulen, että niitä on joskus valittu sellaisia niin syyslajikkeita, jotka sitten kestää vähän myö- Pidempään, että niitä voi syödä sitten niin talvellakin vielä, että Ai säilyy, okay. säilyy sitten pidempään. Just. Tosi hyvä. Oletteko itse käynyt toi asuntomesseillä? Varmaan niin mm. se myymälässä useasti, mutta... Tota... Joo, mä olin siellä muutaman päivän... Se, se muoto on joko aika semmoisen perinteinen tai niinku mitä se heti tulee imagona toi, toi, toi isompi. Pahvipilli, hyvä kaikissa. Vai Joo. olisiko tässä joku eri? Jotenkin on vältellyt sitä, koska siinä on aina se suuri riski, että ne ei, ei tule niinku valmiita töitä. Niin, <laughs> Työ, työ, niin materiaali hajoaa käsiin, niin, niin. sitten sulle ei ole enää niin kuin, mistä tehdä. No, Tämä on niin kuin, ihan luonnon materiaali. Niin, niin. niin sinänsä tästä olisi jotenkin hauska. Joo. Tästä voisi alkaa. Ja sitten, sitten mä suunnittelin tekeväni, että tässä on nyt näitä, että on värilliset pallot. Mutta sitten voisi olla semmoinen, semmonen, että olisi niin kuin, esimerkiksi yksiväriset pallot. Joo. Olisi, niin kuin, Vähän erilaisia variaatioita. Niin. Niin, niin. Tästä voisi olla se yksi video. Ja sitten tämä on jo sit semmoinen vaikeampi, mitä nyt, nyt mä ajattelin, että sitä vaan pohdin, että tässä olisi ehkä kiva olla joku välimuoto sitten niin. myös joku kolmas, Joo. kolmas malli. Tämäkin on aika Joo, hauska. Se on niinku viimeinen, niinku vähän tottuu. Niin. Ja sitten tämä aurinkohimmeli mun mielestä on tosi kiva mallina, koska tämä toimii niin kuin, että se ei ole vain esimerkiksi jouluksi, vaan se niin. on sellainen sisustuselementti. Että se niinku toimii ihan ja modernissa kodissa kanssa ihan hyvin. Mutta tota, mä vaan mietin, että minkä tyylinen voisi olla kiva se, se niinku kolmas. Joo. Niin se välimuoto. Että... Niin. Mä sanoisin, että kun nämä rupeaa olemaan just tämä, nämä kolme jo semmosia, että nämä on kaikki se vähän, jo on vähän vaikeampia. Joo. Mietit, että mikäs muoto sitten niin olisi kivoin. Aika se semmoisia erikoinen tai niinku eri mallin. Ei heti Joo. tule niinku himmelistä, ai tämmöisiäkin muutakin voi tota nauttimaan. Ja sitten tämä olisi, niinku, että kaikki ei tarvitse olla noita roikkuvia, Niinhän. vaan tämä olisi niinku tosiaan seinälle 
Joo. Vähän niin kuin sen silmä aukeaa, että joo. vaikka tällä laillakin niin himmeli voi Hei, käyttää. Tämä. Joo, se on mun mielestäkin tää on joo. hauska. Ja, joo. 17 kertaa. 26 noin. Siihen piti tulla se omenapiirakka sitten. Voisiko se olla tää piirakka? Joo. Mitä sä luulet? Et Joo, jos mä oon vähän tutkia, että tää on niinku se samalla niin, katsotaan se, se ranskan kelma, mikä löytyykö jotakin. Um. Tota, mikä se on tota englanniksi? Mitä sienipiirakan kanssa? Pitäisikö meillä olla sitten jotain? Joo. Toki, että tota se sienipiirakka niinku... ja sitten joku... Tota, että jos meillä olisi niinku kattauksessa se... Joo, että tota, semmoisia helppo-salaattikin niin. voi olla. Että... Niinpä. Joo. Sitten mm-hmm. tulee niinku varikin, vähän varikkään. Niinpä. Joo, sitten semmoisia niinku, tota, donastyylistä tai aamupalaa. Niin. tai Niinpä. Semmoisia Joo. Yksikataisia. Joo. kiristäisi kiinteistöjä omistavien ulkomaalaisten viisumin saantia. No se, että henkilö omistaa Suomessa esimerkiksi Itäjan suunnan tai kiinteistöjä. Nyt...
みなさんもいもーい今日はラトビア旅行で買ってきたものをご紹介したいと思いますメーカーかどうかはわからないんですがラトビアで買ったチョコレートですで最後ラトビアからエストニアに戻るときにガソリンスタンドがあったんですけどそこのお店であまだラトビアでチョコレート買ってないなと思って慌てて買いましたまずはホテルの近くにあったスーパーで買ったものからご紹介しますこれはチョコレートソースなんですけどホテルの朝食で自分たちでワッフルを焼けるコーナーがあってそこに置いてあったものです味もすごくビターで大人向けでしたまたお家でワッフルパーティーしようと思いますこっちは同じシリーズでカラメルソースですこれが美味しかったらプリンを作るのが簡単になるかなと思って買ってみましたプッチンプリンのカラメル部分の味に似てる気がします。スーパーで買ったんですが他のお土産物屋さんにも売ってましたりんごとかベリーとかあとオレガノなんかも入ってるみたいですどんな味がするのか気になりますこれは、えっと、パイナップルと洋梨の組み合わせの紅茶ですポーランドの紅茶なのでラトビア全然関係ないんですけどカルさんがパイナップルが好きでパイナップルと洋梨の組み合わせの紅茶はフィンランドでは見かけないので買ってみましたお酒だそうです確か度数がめちゃめちゃ高かった。度数が45度なので私は飲めないので味見してないんですけどカルさんが一口味見してこれはダメだって言ってましたでもフィンランド人のお友達はすごく好きみたいでお土産に買ってきてくれと頼まれたので大きいものを2本他にも買ってきてますこれはカルさんのお母さんのお家の雰囲気にぴったりかなと思ってお土産に買いましたこういったレースのお品がたくさんお土産物屋さんに並んでたのでラトビアの定番のお土産なのかなと思いますこれはリガのセンターから20分ぐらい車で行ったところにあるショッピングセンターで買いましたエストニアに帰る途中だったので2時間ぐらいしか立ち寄れなかったんですが1日でも十分楽しめる大きさでした
これは単に可愛かったのとあと 30% オフだったのでえっ、ー、とそうそう 4.17 まで落ちてて今の日本円だったら700円ぐらいかななので買ってみましたもって帰ってくる時に箱がちょっと汚れちゃったんですが。リガの旧市街のニット屋さんで見つけたものです。地元のデザイナーさんたちの作品が並んでたんですけど、お友達が狐が大好きですごく素敵だったのでプレゼントにしようと思って買いました。これは、えっと、ブローチです。これが最後になりますラトビアに行く時にインスタグラムや LINE で皆さんに「ラトビアといえば見とんだよ」というふうに教えていただいて絶対現地でお店に行きたいなと思ってたんです。セットとして置いてあって編み物が好きな方だったらすごく楽しいと思いますお店のお姉さんもすごく親切でいろいろ質問に答えてくださいました基本的にはお色の数が少ないほど簡単なんだそうですなのでこのパターンは簡単なブルーに入るそうですロトビオは今回初めてだったんですが本当に素敵な国でした一生懸命探しとるそれなんか探しに行ったそれそれそれ,それ,それ,それ,それ